टूडे वी आर गोइंग टू अटेंड ए न्यू टॉपिक रेस्ट्रक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम देखो कल हमने न्यूक्लियस एंजाइम के अकॉर्डिंग बात की थी इसमें एक्जो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस और एक होता है रेस्ट्रक्शन एंडो न्यूक्लियस एक है रेस्ट्रक्शन एंडो न्यूक्लियस क्लियर तो अगर हम देखें एक्जो न्यूक्लियस है उसकी हमने कल भी बात की थी ये डीएनए के बाहरी सिरों पर कट लगाता है एंडो न्यूक्लियस डीएनए के बीच वाले सिरों पर कट लगाता है और ये जो है ये स्पेशल है भाई ये स्पेशल है ये हीरो है क्योंकि ये स्पेशल जगह पे कट लगाता है कहां लगाता है स्पेशल जगह पे इसको एक सीक्वेंसिंग चाहिए इसको सीक्वेंसिंग चाहिए क्या चाहिए अनुक्रम क्षारकों का अनुक्रम चाहिए ये वहां पर उसको रीड करता है उसको पढ़ता है और वहां पे कट लगा देता है बाकी पूरी जगह पे घूम के आ जाएगा कट नहीं लगाएगा तो वो क्षारक का अनुक्रम अलग अलग होता है किसी रेस्ट्रक्शन एंजाइम के लिए अलग होता है किसी के लिए अलग होता है किसी के लिए अलग होता है तो इसमें रेस्ट्रक्शन एंजाइम जो जो होते हैं उनके लिए अलग होता है यहां पर अगर हम आगे देखें तो देखो रेस्ट्रक्शन एंजाइम की जो खोज हुई थी वो सडनली हुई थी संयोगवश हो जाती है ऐसी खोजें तो उन्नीस में जीवाणु बोझी की वृद्धि को यानी जीवाणु बोझी क्या होता है भाई एक प्रकार से वायरस है जीवाणु बोझी की वृद्धि को प्रतिबंधित करने वाले दो एंजाइम खोजे गए कुछ ऐसा कर रहा होगा साइंटिस्ट कि जैसे ये ई कोलाई है ई कोलाई आप जानते हो ई कोलाई को जीवाणु बोझी संक्रमित कर सकता है कर सकता है ना तो उसको संक्रमित कर रहा था लेकिन बाद में पता चला कि इसकी खुद की वृद्धि रुक गई किसकी जीवाणु बोझी की खुद की वृद्धि रुक गई तो जब उसको और रिसर्च की गई तो पता लगा कि इस जीवाणु के पास दो एंजाइम है भाई विशेष प्रकार के एक और दो एक एंजाइम तो क्या कर रहा था कि इनमें से एक डीएनए से मैथिल समूह जोड़ रहा था इसके डीएनए से मैथिल समूह जोड़कर इसके कार्य को भंग कर रहा था मतलब जो काम होना चाहिए वो ना करके कोई दूसरा एक ग्रुप जोड़ दिया इसके साथ और एक क्या कर रहा था एक डीएनए को काट रहा था समझ में आ गई बात सन उन्नीस में जीवाणु भोजी सन उन्नीस में जीवाणु भोजी की वृद्धि करवा रहे थे हम किसके साथ ई कोलाई के साथ किसके साथ और ई कोलाई के साथ जब वृद्धि करवा रहे थे तो जीवाणु भोजी की वृद्धि रुक जाती है तो ऐसा तो कुछ तो था उसके अंदर तो जब देखा गया तो क्या था उसके अंदर कि जीवाणु भोजी की वृद्धि इसलिए रुकी कि ई कोलाई के पास दो विशेष प्रकार के एंजाइम थे एक तो उसके डीएनए को बीच में से काट रहा था और एक उससे मैथिल समूह जोड़ रहा था तो जो काट रहा था ना उसको पकड़ो ये मेन है जो काट रहा था उसी को बाद में क्या कहा गया रेस्ट्रक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम बाद में दूसरे वाले को क्या कहा गया रेस्ट्रक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम अब एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले कौन सा रेस्ट्रक्शन एंजाइम खोजा गया था तो कौन सा है हिंद सेकेंड कौन सा है ध्यान रखना रेस्ट्रक्शन एंजाइम जो हैं वो जीवाणु से निकाले जाते हैं किसे निकाले जाते हैं जीवाणु से ठीक है जिस जीवाणु से निकाले जाते हैं उसी के आधार पर उसका नामकरण भी किया जाता है तो हिंड सेकिन की अगर हम बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया है किससे निकाला गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु से निकाला गया है ये डी और ये ये सेकेंड ये इनकी प्रभेद और प्रथकरण की संख्या होती है ठीक है अब तक 900 से अधिक रेस्ट्रक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं जिसमें 
जो जीवाणु के 230 प्रभेदों से अलग किए गए हैं यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने खोजे जा चुके हैं 900 और वो जीवाणु के 230 प्रभेदों से अलग किए गए हैं जैसे आपने प्रभेद नहीं पढ़ा था क्या उसमें कि भाई एस प्रभेद और आर प्रभेद तो ऐसे प्रभेदों से अलग किए गए हैं ठीक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है ये डीएनए की लंबाई का निरीक्षण करता है भाई उसकी लेंथ को पढ़ता है और विशिष्ट स्थल यानी विशिष्ट अभिज्ञान स्थल पर चले जाता है और वहां जाकर उसको पहचानता है और दोनों लड़ियों पर कट लगा देता है सीधा सा काम करता है एक पे नहीं लगाता दोनों पे कट लगा देता इसलिए इन्हें रासायनिक चाकू या आणविक कैचिया भी कहा जाता है अब ये कोई कैची नहीं है ऐसे जैसे आपको सीजर गर्मी होती है वो दिखती है कि भाई लो एक कैची उठा ली और काट दिया ये एक प्रकार का एंजाइम है जो हम सोल्यूशन में डाल देंगे बस और डीएनए अपने आप ही कट जाएगा क्लियर बात समझ में आई अब इनकी सीक्वेंसिंग को क्या कहते हैं यहां पर इनकी सीक्वेंसिंग को क्या कहते हैं तो इनकी सीक्वेंसिंग को एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है पेलेंड्रोम सिक्वेंसिंग क्या कहा जाता है पेलेंड्रोम सिक्वेंसिंग ये पेलेंड्रोम सिक्वेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर यह सिक्वेंसिंग आपको दे रखी है ये सीक्वेंसिंग आपको दे रखी है ये इको आर आई की है भाई किसकी है चेरेस या कोलाई ई कोलाई से निकाला गया ये किससे निकाला गया और आर इसका प्रभेद और फर्स्ट रोमन संख्या में इसके पृथकरण की संख्या है ठीक है तो ये इको आर आई से यानी चेरेस या कोलाई से निकाला हुआ एंजाइम कौन सा है इको आर आई इसकी पढ़ने का अनुक्रम ये है अगर किसी डीएनए में इसको अगर डीएनए में इसको ऐसा अनुक्रम मिल जाता है पूरे डीएनए में समझ गए अगर पूरे डीएनए में कहीं पर इसको ऐसा अनुक्रम मिल जाता है छह नाइट्रोजनी छारकों का एक ऐसा अनुक्रम जो पढ़ने में उल्टा सीधा एक समान आ जाए उसको पेलिंड्रोम सीक्वेंसिंग कहते हैं समझ में आ गई भाई छह नाइट्रोजनी छारकों का एक ऐसा अनुक्रम जो उल्टा व सीधा पढ़ने में एक समान हो आप इधर से पढ़ो इसको जी ए ए टी टी सी ये फाइव है भाई ठीक है फाइव आप इधर से पढ़ो जी ए ए टी टी सी क्लियर एक दो तीन चार पांच छ छह नाइट्रोजनी छारकों का ऐसा अनुक्रम तो पूरे डीएनए में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ये ऐसा अनुक्रम डीएनए की लंबाई के अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा जहां पर भी ये इसको मिला वहीं पर अपना इको आर आई आ जाएगा कौन आ जाएगा ये लो भाई इको आर आई ले आते हैं ये इको आर आई आ गया ठीक है ये इको आर आई आ गया और ये क्या लेके आया अपने साथ एक कैंची लेके आया समझने के लिए ऐसे कर लो समझ गए ये इको आर आई आ गए और एक कैंची लेके आया है ये कट लगाएगा क्या लगाएगा अब इसमें भी ये स्पेशल जगह पे कट लगाता है इसमें भी पूरी सिक्वेंसिंग में जी और ए के बीच ही कट लगाता है और कहीं नहीं लगाता तो एक तो ये कट यहाँ पर लगाएगा एक ये कट यहाँ पे लगाएगा समझ गए हाँ दोनों जगह लगाएगा ये तो आपने पहले पढ़ाई था कि दोनों लड़ियों पर कट लगा देता है लेकिन कट कहाँ लगाएगा ये जी और ए के बीच में तो एक तो कट यहाँ जी और ए के बीच में यहाँ लगाएगा और एक यहाँ पे लगाएगा ठीक है कट लगा देगा जैसे ही कट लगा देगा तो आप यदि डीएनए के टुकड़े देखोगे तो एक टुकड़ा ऐसे बन जाएगा एक टुकड़ा ऐसे बन जाएगा मैं ये जो टुकड़ा है ये जो टुकड़ा है मैं आपको समझाऊं और भी क्लियर तरीके से तो ये जो टुकड़ा है ये अलग हो गया हो गया ना समझ में आई बात और ये जो टुकड़ा है 
ये अलग हो गया तो ऐसा ही बना कट लगाया तो ऐसा ही बना समझ में आ गई बात तो इस प्रकार से G और A के बीच G और A के बीच कट लगा देगा कहाँ लगा देगा G और A के बीच ठीक है अब ये जो ऐसे बन जाएंगे इनको कहते हैं स्टिकी एंड्स क्या कहते हैं स्टिकी एंड्स हिंदी में आप बोलोगे इनको चिपचिपे सिरे चिपचिपे सिरे क्या कहोगे तो स्टिकी एंड्स बन गए क्लियर अब क्या अगर ये डीएनए है इसको हमने काटा और इसके स्टिकी एंड्स बन गए बन गए और ये है आपके पास बड़ा खूबसूरत सा प्लाजमिट खूबसूरत है वेरी गुड ये खूबसूरत सा प्लाजमिट हो गया है ना लेकिन हम इसको काट देंगे क्या कर देंगे काट देंगे अब अगर ऐसी चीज है ऐसा कोई साचा बन गया और उसके साथ आप कोई दूसरी चीज जोड़ रहे हो तो दूसरी चीज में भी वैसे ही साचे जैसी चीज तैयार हो जानी चाहिए ठीक है ये मान लो ई को आर आई से काटा है काटा क्या ई को आर आई का सीक्वेंस होता है ये तो ई को आर आई का ही सीक्वेंस होता है ना पेलेंड्रोम कौन सा वाला जी ए ए टी टी सी रट लो अच्छे से जी ए ए टी टी सी कौन सा होता है G A T T C G A T T G A अच्छा डबल ए सॉरी ठीक है G A A T T C छ हो गए मैंने पांच ही कर दिए और जब आप उल्टा लिखना तो इसको यहां से शुरू कर दो G A A T T C कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इससे काट दिया हमें अब इसको भी काटेंगे अब इसको किससे काटें क्या कैची दूसरी लेके आऊं या इसी कैची से काट दू क्या कैची दूसरी लेके आऊं या इसी कैंची से काट दू सर इसी से काट दो रीजन पूछो क्योंकि इसी से काटोगे तभी ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी दूसरी से तो पता नहीं कैसी बना देगी वो तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे किसके लिए डीएनए में कट लगाने के लिए और वाहक में कट लगाने के लिए अगर आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हो तो इसके अंदर भी कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी और आप फिर इसको इस काटे हुए टुकड़े को जो काट कर लाते हो डीएनए का टुकड़ा वो ला के यहाँ पे जोड़ दोगे जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए भैया आपको एक एंजाइम चाहिए कौन सा लाइगेज एंजाइम कौन सा एंजाइम गोंद है ऐसे मान लो तो गोंद चिपकाने का काम आता है ना चिपका दो चिपका दिया ये बन गया अब आरडी क्या बन गया आरडी मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए दो का मिक्सर हो गया इसमें ये आरडी बन गया अब इस आरडी को भेज दो किसी होस्ट में किसके लिए किसके लिए रेप्लीकेशन के लिए ताकि अपनी कॉपी बना सके ऐसा क्या है कि अपनी कॉपी बना देगा सर जो पावर है वो इसके पास है प्लाज्मिड के पास प्लाज्मिड कुछ ही समय में अपनी कॉपी तैयार कर सकता है तो सर इसके साथ जोड़ देंगे तो ये भी अपनी कॉपी तैयार कर लेगा 
और होस्ट में भेज कर इससे कॉपी करवा लेंगे क्लियर बात समझ में आई क्लियर तो ये आपका हो गया जब समान रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम वाहक पर कट लगाता है तो समान चिपचिपे सिरे मिलते हैं भाई उसी से लगाओ आप किस पे वाहक पर वाहक क्या आपका प्लाज्मिड कौन सा है इन सिरों पर विजातीय डीएनए जो आपने पहले काटा था काट के रख लिया के खंडों को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दो भाई इस प्रकार प्राप्त पुनर्योग्य डीएनए आप हिंदी में तो बोलोगे पुनर्योग्य और इंग्लिश में बोलोगे आर क्या बोलोगे रेप्लीकेशन के लिए होस्ट में प्रवेश करवा दिया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजो न्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण तो मैंने आपको बताया था जैसे मान लो ये है ई e. कोलाइ क्या है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नामकरण है ये जीवाणु है तो जिस जीवाणु से इसको निकाला जाता है उसी के आधार पर इसका नाम दिया जाता है तो ई e. कोलाई का पूरा नाम होता है स्चेरेसिया कोलाई क्या होता है इसचेरेसिया इसचेरेसिया कोलाई क्या होता है इसमें ई e. अक्सर वंश का है यदि यू नाम पद्धति आपने ग्यारहवीं पढ़ी होगी और सी ओ जाति का है कोलाई तो नामकरण के लिए हम किसका नामकरण कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का तो पहला अक्सर वंश का लेंगे हम ई और अगले दो अक्सर जाति के लेंगे उसके बाद में प्रभेद लेंगे और उसके बाद में पृथककरण की संख्या कि कितनी बार इसको पृथककृत किया गया एक बार दो बार तीन बार कितनी बार ठीक नामकरण में प्रथम अक्सर उस वंश से लिया जाता है जिससे इसे खोजा गया है यानी जिस जीवाणु से इसे खोजा गया उसी के वंश का पहला अक्सर ले लो आप दूसरा और तीसरा अक्सर जाति से आता है जो जीवाणु के लिए होती है जो जीवाणु की जाति है उसी का दूसरा और तीसरा अक्सर आता है चौथा अक्सर प्रभेद के लिए होता है किसके लिए होता है और लास्ट में रोमन संख्या पृथककरण के क्रम को प्रदर्शित करती है जैसे यहाँ पे ई कोल आई है ई को आर आई वैसे ये एक है लेकिन इसको बोलने में ई को आर आई बोल देते हैं समझ वैसे ये फर्स्ट है रोमन संख्या का लेकिन इसको बोल क्या देते हैं ई को आर आई ई क्या है स्टेरेसिया वंस सी ओ क्या है कोलाई जाति आर क्या है परवे और फर्स्ट क्या है पृथककरण के क्रम की संख्या मेरे ख्याल से इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ देखो बड़े ध्यान से और इतमान से आप इस बात को समझें ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये वही बाहरी डीएनए जो हम बाहर से लेके आए इसको आप विजातीय डीएनए भी कह सकते हो इसको बाहर से लेके आए और ये प्लाज्मिड है अब इसका हमें एक टुकड़ा निकालना है ये टुकड़ा मान लो हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे कट बाई रेस्ट्रक्शन एंजाइम कट बाई रेस्ट्रक्शन एंजाइम ठीक है और सेम एंजाइम इसमें यूज करेंगे ताकि इसमें भी कट लग जाए और फिर दोनों को सील कर देंगे ये सील कर रहे हैं ये देखो ब्लू कलर का है और ये रेड कलर का है दोनों दिखा रहे हैं सील करके ये जो आपके पास आ गया इसको क्या कहोगे पुनर्योग डी एन अब इसको इस जीवाणु में डाल दिया आपने स्थानांतरण कर दिया किसमें ई कोलाई में जो होस्ट है और ई कोलाई जब अपनी कॉपी करेगा तो साथ साथ इनकी भी कॉपी कर देगा और इस प्रकार से इस जीन का मान लो इंसुलिन का जीन है तो इसकी वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस प्रकार की ये टेक्निक है बड़ा ही सिंपल सा काम आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है देखो समझो इस बात को कि आपने डीएनए काट लिया काटने के बाद आपको डीएनए जोड़ना है लेकिन वो आपको दिखेगा कैसे डीएनए दिखना भी तो चाहिए उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे क्योंकि डीएनए ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा है ऐसे निकाला उसको ऐसे कट करके ऐसे छोटा सा उठा के ऐसे जोड़ दिया ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसको देखें कैसे 
तो उसके पृथककरण के लिए हम एक टेक्निक अपनाते हैं जिसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहते हैं जेल प्लस इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी जेल के साथ वेदत को जोड़ते हैं करंट को जोड़ते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बन जाती है देखो इसमें क्या करते हैं एक ऐसी मशीन होती है मान लो एक ऐसी मशीन है उसके अंदर यहाँ पे एनोड लगा होता है क्या लगा होता है और ये करंट सप्लाई रहता है इसका ठीक है और यहाँ पे छोटे छोटे कूप बने होते हैं छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं हम क्या करते हैं डीएनए को कट करके क्योंकि रेस्ट रिएक्शन आपने डाल दिया तो चलो एक चीज मेरे को ये बताओ आपका दिमाग यहाँ तक नहीं जा रहा है क्या जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है नहीं जा रहा है आप बोलोगे सर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला है तो पूरे डीएनए में पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे कट लगाएगा पूरे डीएनए में उसको और नहीं मिल सकता क्या ऐसा और जगह पे नहीं मिल सकता क्या ऐसा सीक्वेंस मिल सकता है ना तो मान लो छोटे छोटे टुकड़े हो गए अब इन छोटे छोटे टुकड़े को संभालें कैसे तो यहाँ पर एक जेल बिछा देंगे हम क्या बिछा देंगे जेल बिछा देंगे एक जेल बिछा देंगे इस जेल को कहते हैं हम एगारोज जेल कौन सी जेल एगारोज जेल कौन सी जेल ये एगारोज जेल जो होती है ये समुद्र की खरपतवार से निकाली जाती है समुद्र के अंदर जो खरपतवार होती है निकाली जाती है एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है ये कृत्रिम बहुलक नहीं प्राकृतिक उसको यहाँ पे बिछा देते हैं और ये छलनी की तरह कार्य करती है छलनी नहीं होती क्या छानने की छलनी नहीं बोलेंगे छलनी बोलेंगे क्या बोलेंगे छलनी की तरह कार्य करती है और डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हम काट कर यहाँ पे डाल देंगे जब यहाँ पे डाल देंगे तो डीएनए जो होता है ऋण आवेशित होता है तो ये एनोड की तरफ गति करेगा भागेगा ये एनोड की तरफ क्योंकि एनोड क्या है उसकी तरफ गति करेगा और ये छलनी से निकलता हो जाएगा तो आप छलनी में देखो क्या होता है बड़े टुकड़े ऊपर रह जाते हैं छोटे निकल जाते हैं तो जितने छोटे खंड होंगे वो आगे तक निकल जाएंगे समझ में आ गई बात यहाँ तक पहुँच गए और फिर यहाँ उन पर एक डाई का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है इथीडियम ब्रोमाइड कौन सी डाई होती है इथीडियम ब्रोमाइड ये डालकर फिर उस पर अल्ट्रा वायलेट किरणें डाली जाती है ऐसी कंडीशन में डी के खंड चमकीले नारंगी रंग की दिखाई देने लग जाते हैं और उनको निकाल के इसका यूज कर लिया जाता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इंपॉर्टेंट भी है आ भी सकती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए के खंड का पृथककरण किया जाता है इस विधि में एगारेज जेल का प्रयोग किया जाता है एगारेज जेल को समुद्री घास से प्राकृतिक बहुलक के रूप में निकाला जाता है इस विधि में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है जिसके कारण ऋणावेशित डी के टुकड़े एनोड की तरफ गति करते हैं एगारेज जेल छलनी की तरह कार्य करता है छोटे छोटे टुकड़े जेल से निकलकर अधिक दूरी तक चले जाते हैं फिर इनमें डाई डालते हैं अल्ट्रावायलेट किरने डालते हैं और डालकर इनसे ये नारंगे चमकीले रंग की दिखाई देते हैं ऐसी कंडीशन में उनको जान लेते हैं क्लियर बात समझ में आ गई तो आज के लिए आपका टॉपिक यहीं तक है